Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabut. Evo u ovom videu ću vam malo govoriti o tome kako da povećate svoj odraz, odnosno kako da razvijete eksplozivnu snagu tipa skočnosti. Prvo ćemo krenuti od eksplozivne snage, odnosno od nekakve definicije. Znači, eksplozivna snaga je sposobnost proizvodnje maksimalne sile u što kraćem vremenskom periodu. To je recimo eto naj najjednostavnija definicija. Imamo par tipova eksplozivne snage, to su eksplozivna snaga tipa udarca, bacanja, šprinta i tipa skočnosti. Ovu zadnju ćemo danas malo obraditi, zato što ste mi vi u biti postavili pitanje kako da razvijete i povećite svoj odraz. Prije nego što krenemo, moram vas upozoriti da sa ovim trenzima trebate krenuti tek nakon što ste već nekakvu opću kondiciju i opću snagu doveli na nekakav optimalan nivo, jer ovi trenzi nisu za ono skroz početnike. Nekakve vježbe eksplozivne snage možete početi raditi sa 12 godina, recimo razvija se od 20 do 16, a u 20. do 22. godini postižete svoj maksimum. Normalno to je sad individualna razlika između od osobe do osobe. I recimo s nekakvih 30 godina lagano počinje opadati taj nivo eksplozivne snage. Što se tiče zagrijavanja, jako je bitno dobro se zagrijati kako bi pripremili mišići na ta jaka opterećenja, jer u biti kad se radi trenizi eksplozivne snage sve mora biti 100%, ne možeš razvijati sposobnost koja je 100% i maksimalna s nekim minimalnim radom ili manjim od maksimalke. Znači sve se mora raditi 100% i zato je bitno se dobro zagrijati da ne bi došlo do razno raznih ozljeda. I što je još jako bitno je da imate adekvatan odmor između serija, znači svaki odmor mora biti ono do potpunog oporavka, a serije traju jako kratko, znači do 10 sekundi, tu staje razvoj eksplozivne snage, ako idemo dalje do 10 sekundi, kod nekih čak i 8, ako idemo dalje od toga, onda već prelazimo u izdržljivost i nećemo razvijati ovu sposobnost koju želimo. Evo, sad ćemo krenuti lagano sa nekakvim nivojima ima šef nivoa razvoja eksplozivne snage, pa ćemo sad odmah krenuti od prvoga. Evo ga kao što sam i rekao i kao što piše, prvi nivo je nekakve vježbice poskuka i skokova. Recimo do desetak skokova u seriji, onda potpuni oporavak i tako ponovimo jedno 3 do 4 put. Evo znači druga je nekakvi skokovi preko prepona i preprika. Eto ja sam iskoristio u dvorani ovo što imam, inače nije najidealnija za razvoj takvog tipa treninga, ali može se sve, samo je bitno da imate dobru ideju i onda se sve može. Evo ga treća po redu bi znači bilo nekakvo dizanje malih i srednjih težina, naglasak je na tehniku, tu su nam sportaži još relativno mladi, nemaju iskustva i tu trebaju složiti nekakvu bazu da kasnije mogu krenuti sa nekakvim većim utečenjima. Idemo dalje. Dakle, četvrta, tu već imamo nekakvo dizanje sa maksimalnim i jako velikim težinama, to izgleda ovako. Evo ga u pete fazi imamo znači nekakve skokove sa vanjskim opterećenjem, odnosno postupke i skokove. Metodika je slična i što idete prema višem nivou, to vam je preponadnje u seriji manji, čak prema šest, više nego prema deset. I šesti, najozbiljniji, isto morate jako paziti da se ne ozljedite, nemojte to uopće pokušavati, ne raditi ako niste već u dobroj formi, ako niste prošli ove nivoje gore, to su znači dubinski skokovi sa i bez opterećenja. Evo još bih vam samo napomenuo da za nekakav oporavak i odmor od ovog tipa treninga treba nekakvih 36 sati, tako da to nemojte nikako prekoračivati i raditi svaki dan, 
to ovakav trening maksimalno tri puta tjedno. Što se tiče nekakvih programa treninga za početnike ne bi trebalo biti 100-120 skokova po treningu i to je to, ništa više od toga. Za nekakve srednje vježbače od 200-250 skokova po treningu i za nekakve skroz napredne vježbače čak i do 400 skokova, ali to znači to ako ste stvarno obrnuski i ako ste profesionalac. Što se tiče broja ponavljanja u seriji, ove recimo niže nivove možete raditi po nekakvih 10 ponavljanja, a kad idete gore već prema dubinskim skokovima, saj bez opterećenja, tu već idete prema 6 ponavljanja u seriji. Nemojte raditi više od toga kao što sam već napomenuo, ako radite više od 10 sekundi seriju ovakvog tipa treninga, jednostavno ćete razvijati druge sposobnosti i nema smisla. Znači do 10 sekundi i to je to, ne ide dalje. Odmor uvijek neka bude do potpunog otporavka, ali isto tako ako uzimate mali odmor, onda opet razvijate izdrživost, jer se niste potpuno oporavili, ne možete ispoljiti maksimalnu silu. Tako da evo, to je otprilike to, ja sam sad tu dao nekakvu osnovnu bazu, nadam se da će vam biti od koristi. Sad tu postoje razno razne inačice, skokovi sa jedne noge na drugu, sa dvije na jednu, ima ono jako puno toga, ali ja sam vam tu nekakvu osnovnu bazu dao i nadam se da ćete imati koristi od ovog videa. Još jednom hvala svima što ste gledali, ako vam se svidio video, slobodno udarite lajkić, pretplatite se na moj kanal i dajte mi, komentirajte mi, dajte mi podršku i recite šta dalje želite da vam snimam. I to je to, vidimo se, lijepo pozdrav!